Un ratito, que te comí dos. Claro, un ratito. Un ratito mientras hacemos el taller. Bien. Claro. Ahí estamos. Bueno, ya estamos en vivo. Nos estamos acomodando. Yo te voy pidiendo lo que necesitamos para... Perfecto, para entrar. ¿Cómo están? ¿Ustedes? Hola, Hola a todos, ya estamos en vivo desde la pulpería Quilapal. No sé si se nos ve bien, si se escucha bien. Más atrás, ¿verdad? Por si sí, vamos a mover eso. A ver si Una estufa. Una estufa. Una estufa. ¿Eléctrica? No, con ladillo. De Bosta de caballo. De barro. De adobe. De adobe. Empezamos con la estufa de adobe. Sí, wow. Sí, en, la casa de, en la casa del Seba. Seba, sí. sí, porque el encuentro anterior que, que tuvimos. Ay, creo que no me veo. Ahí está. Ahí está. Ay. No quiero que no nos veamos ninguno. Sí, ahí va. Sí, ya estamos. Sí, ¿qué pasen? Al final. Bien. Bueno, porque el encuentro pasado estuvimos hablando de la casa de Esteban, ¿no? Claro. Que estaban empezando a construir todo esto y ahora están, ya están en construcción, digamos. Sí. ¿Cuánto tiempo dura que se armar esas tupas ustedes? Y de este, normalmente podríamos hacerlo en un día. Ok. Eh, pero lo vamos a hacer en cinco... Hola, 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 María Elena. ¿Cómo estás? Puedes tomar asiento por acá, por allá, así está cerca de nosotros. Es una sillita. Muy bien. Ahí está, ¿no? Donde quieras. Oh, perdón. Donde quieras. Está bien. Está bien. Estamos Ahí, en casa. Perfecto. Excelente. Sí, sí, sí. Eh, te decía que normalmente la podríamos hacer en una sola etapa. Al principio al fin. Sí. Eh, pero... Por el tema de los protocolos de distanciamiento social, sí. vamos a hacer menos en la instancia de taller, lo vamos a separar en cinco etapas para que todos los que se anotaron puedan ver una etapa, porque si no, la van a ver todos por los que se anotaron muchas personas. Se anotaron muchas personas súper lindas, súper lindas. Y, y este, esta situación de que es un poco presencial, un poco virtual, no podemos estar todos iguales. Claro. Acá está genial, pero es enorme, pero sí, sí, sí. Eh, estamos en pequeño, entonces hay menos personas. <risa> bueno, el tema de hoy. Sí, el tema de hoy. Eh, vamos a hablar sobre fertilizantes naturales, hechos sí. en casa. El anterior, ¿te acuerdas de qué estuvimos hablando la vez pasada? ¿Qué hacíamos? El anterior estuvimos haciendo controles plagas. Controles plagas, tal cual. Eh, estuvimos haciendo las botellas. Estuvimos haciendo los pet. También, súper importante. ¿Qué cosa? Eso, un hilo pet. pet. Un hilo plástico. Ah, un hilo que no. lo Sí, lo eso de, después lo tenemos todos los videos en internet como para que todos puedan ver y aprender un poquito de eso. Porque sí. son muy buenos los talleres que dan, eh, las charlas que ellos eh, ofrecen acá en la pulpería. Y hoy vamos a hablar sobre fertilizantes eh, 100% orgánicos, naturales y además qué pueden hacer en tu casa. Entonces, eh, cuéntanos de, de qué se hace, pueden hacer los Bien, eh, antes de, de entrar con el tema de fertilizante, vamos a eh, recordar sí. el, el, el último taller, sí. como un refresh, uh, sí, refresh, para los que no estuvieron en el anterior, que tengan esta data fresquita, cortito así, como para que lo tengan, eh, y eh, les trajimos para mostrar que la otra vez no teníamos, el pulín 
de ajo ah, eh, yeah. y tenemos el detergente de, de naranja de yeah. cítrico yeah. eh, así lo pueden ver en vivo y en directo y sorprenderse con todo bueno, bueno eh, acá Acá tenemos esto que parece una poción mágica. A ver si lo podemos hacer más de cerca. Ahí está. Para que lo vean. ¿Lo ves, María Elena? Sí, sí. Bueno, esto se ve y huele como el demonio. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Cuéntanos. Esto que parece baba de caracol, yeah. en realidad es, eh, son las hojas del ajo. O sea, nosotros normalmente cuando compramos ajo solo vemos los dientes del ajo. Bueno, los dientes del ajo son el bulbo, la raíz. Sí. Pero ese bulbo y esa raíz tienen unas hojas. Sí. Si nosotros compramos los ajos por mayor, vienen en una ristra, que son sí. las mismas hojas del ajo trenzadas. Claro, la trenza. Exacto, la trenza de ajo. Bueno, nosotros lo que hacemos es, como acá compran ajo por mayor, rescatamos la ristra de ajo y la ponemos a fermentar. Sí. Esto tiene un mes de fermentación. Entonces, este eh, líquido fermentado, diluido al 10%, o sea, una porción de ese líquido y 10 de agua, lo ponemos en un rociador y esto es, es un repelente natural foliar o sea lo que vamos a hacer es ponérselo a las hojas de las plantas eh, para repeler los insectos nosotros a ver, a ver vamos a tener las señoras es muy fuerte wow es muy fuerte sí. ¿sí? bien y a nosotros nos produce la porción, ¿sí? Muy fuerte la verdad. Bueno, lo mismo le pasa a los insectos. ¿sí? Son insectos o seres vivos, igual que nosotros, cuando sienten este olor no les gusta ni un poco y se van. Sencillo. Bien, con esto nosotros vamos a eh, evitar tener araña roja, arañuela, pulgón, ¿sí? Nuestras sí. Bueno, eso es una cosa que nos quedaba de la vez pasada. Otra que tenemos es... A ver si lo ven ahí. Ah, el paraíso. Paraíso, muy bien. Ah, no, no, la 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 Excelente. Bueno, estas son bolitas de paraíso, que las encontramos tiradas en la calle. Sí. Es muy sencillo de conseguir. Se colocan en agua. Esto se puede usar el día siguiente. No hace falta dejar mucho tiempo fermentar. Y este agua le echamos a la, a la tierra y la tierra va a absorber y no, no va a haber este, ningún... O sea, es malo para los insectos, pero no es malo para la planta y se puede también rociar a las hojas, a las hojas ah, y ah, es un repelente natural. Wow. Eh, depende de la concentración. Este está muy poco concentrado, ves que tiene 3, 4 semillas. Si ponemos muchas, porque hay gente que pela... Saca, el, saca, saca todo el palito y pone todo semilla acá adentro. Sí. Eh, si estás muy concentrado, ¿qué pasa? Eh, es un, si estamos contentados es que eh, tiene un, digo, un dolor muy fuerte y es una cosa que... ¿Lo puedes poner sin barbijo? Eh, no. Siempre con el barijo puesto. Claro. Porque, está muy tiene, concentrado. porque tiene un, un veneno muy exacto, potente. Es exacto. muy muy. ¿Te puede, digamos, afectar a, a las personas? A, sí. a las okay. personas se lo puede afectar. Claro. Porque es un veneno muy fuerte y no, no es para. A las 24 horas. Sí. Eh, eh, sí, es un veneno muy fuerte. Vos lo colocás. Mientras lo colocás, sí. usas mascarilla. Igual que el, el, el Sí, sí, sí. Bien. Al día siguiente ya todo eso se decantó, queda impregnado en la planta y a vos no te va a hacer nada, a las mascotas tampoco, pero va a quedar impregnado en la planta y va a controlar las plantas. Pero es recomendable, si está muy puro, si hay mucha semilla en la preparación, sí. que lo hagas con barbijo porque si lo aspirás, por ahí te da como un ojo alérgica o te Puede haber alguna reacción. reacción. Claro, sí, a que te vas a morir. Salvo <risa> <risa> que seas una cucaracha o que seas un o una mosca, 
ahí sí te va a ser muy mal, pero si es un ser humano, te va a causar por ahí una alergia o un resfrío o un okay. en la nariz. Excelente. Bien. Después, otra cosa que nos preguntaron un montón este mes es qué hacen en la pulpería con las cáscaras de los limones. Porque vieron las fotos sí. que está una chapa canalada con un montón de limones ahí arriba. Dice, ¿por qué? ¿Por qué ponen los limones en la chapa? ¿Por qué hacen tanto de la gente? Bueno, les explico. Es, no hace falta que te explique porque ustedes ya saben, vienen siempre a la pulpería y saben que el, la bebida típica de la pulpería es esta limonada súper rica, menta. limón con la menta de la vuelta. Bien, esto implica que eh, esto es un restaurante con mucha afluencia de público, entonces nosotros les vamos a mostrar, pasamos en el cajón. A ver, espacio. ¿Cuántos cajones, cuántos limones? Exprime el pulpero por día. Mira. A ver si ven ahí. ¿Ven? Sí, sí, se ve. Bueno, se ve. este cajón es eh, el cajón de cáscaras de un día. O sea que todos los días nosotros tenemos esta cantidad de cáscaras de cítricos. ¿sí? Entonces nos dicen, ¿por qué no hacen todo todos, eh, detergente? Sí, hacemos detergente, pero además hacemos otras cosas que ahora les vamos a mostrar. Porque tenemos mucho volumen claro, de cítricos, es quizás entonces lo que más nos, da, produce. nos da la posibilidad de tener más derivados. ¿sí? Bien, normalmente, ¿qué hacemos con estas cáscaras? Pasamos un video. Bien, normalmente lo que hacemos con la cáscara es, así como está la, la cáscara exprimida, la vamos a meter adentro de un video. ¿Sí? Para que vean que no es ninguna ciencia, que no es que hacemos algo súper difícil, súper complicado. No, chicos, lo único que hacemos es así como viene el cajón de la, de la barra o de la cocina de, de haber exprimido el cubo. Ni siquiera lo, lo cortamos, ¿eh? así como está, lo metemos adentro del bidón. ¿Sí? Bien. Una vez que llenamos el bidón, vamos a suponer, no vamos a llenar todo el bidón ahora, pero vamos a suponer que este bidón ya está lleno. A ver, una vez que está todo completo de cáscaras, ¿qué le ponemos? Suponete que ya llenamos el bidón hasta acá. ¿Qué le ponemos? Eh, agua. Agua. Agua y después bien salado, bien petado. ¿Qué cosa? Que está bien petado, bien petado la roja. La roja y la tapa. La, la, la tapa. La, la ponemos, la roja. Solo agua por ahora. Solo, solo agua. Bien. Agua. Y le ponemos la roca bien, 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 bien petada. petada. Muy bien. Y lo vamos a guardar cuánto tiempo? Más o menos eh, un mes. Okay. Un mes hay que igualarlo para que. Perfecto. Ahora, por arte de magia, ese bidón <risa> que dejamos mes. un mes <risa> fermentando, lo tenemos acá. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Cuidado el micrófono. ¿Qué pasa cuando el. El limón está un mes en fermentación. Por las dudas, yo, yo me preparo ya. Ya yo conozco el Juan se aleja. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? A la una, a la dos, y a la... Ah, bueno, era la una. Yo pensé que no iba a hacer esto. Si yo le saco la tapa, esto... ¿Se acordó? <risa> bueno, lo que necesito es que sienta el gas, el dolor. Sí, el gas. Sí. Eso es gas, claro. La fermentación del cítrico hace el gas. Bueno, no hace falta que lo termine de abrir para que ustedes sientan el olor, ¿no? Sí, se siente. ¿Qué olor tiene esto? Naranja, le siento. Al naranja, al limón. Al limón al ¿Es un olor cítrico. desagradable como el del ajo o no? Es un no, olor no, desagradable no. como el de la, la semilla de. Es agradable. ¿De paraíso? No, es un olor súper agradable. Sí. Bien, es olor como concentrado. Y... Gracias, Dani. Bueno, esto es lo que se usa en la pulpería para limpiar. Para limpiar, así como estamos limpiando ahora, bueno, igual, chicos. Eh, es eh, limpiador, es abrillantador de cristales. 
están súper divinas porque le pasamos el avichandado de cristales que se hace con este mismo síntico. También sirve para eh, limpiar los baños porque controla el sarro y no sé si ustedes saben, pero las cáscaras de los limones tienen pectina. ¿Saben lo que es la pectina? Mm, yo no sé qué es la pectina. No, <risa> no me acuerdo. Es eh, una propiedad con la que se hace la penicilina. Ok. Una, tienen, tienen una propiedad que es antibiótico. Que es antibiótico. Es Entonces, antibiótico. cuando vos limpias con este detergente, también matás. Desinfectás. Desinfectás. Exacto. Entonces, desinfectás. Eh, aromatizás, puedes limpiar los pisos, los limadores, los cristales eh, y todo te queda desinfectado y, y aromatizado súper rico. Eso es lo que hacemos con los limones frescos. Ahora, como dijimos que tenemos tanta cantidad de limones, otro, otra, otra porción de limones o después de, de pasar el mes se puede sacar se esos limones en el secar. Poner a secar. Lo que ponemos a secar en el techo, en, el, en esas chapas acanaladas, lo que obtenemos es que son los limones secos. ¿Sí? ¿Vamos a pegar acá? No, no, no. no. Bien. Voy a pegar Entonces, ¿Qué hacemos con estos limones secos? Eh, los matizamos con. Claro, bueno, no lo vamos a matizar, ya menos porque vamos a poner la yo les prometo que esto lo patillamos. Les prometo. Sobre la pata, si no. Mira, ¿ves, ¿ves ese polvo que sale? Sí. Esa es la penicilina. Como donde. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer el tiempo. Sí. Hola, YouTube. Bien, todo bien. A ver que no vemos cómo está. Ahí está. Bueno, pero esto. Eh, digamos que lo cortamos chiquito con un martillo. Y después todas estas partes van al compost. Como marrones. ¿no? Como marrones. Es con, ¿Se va el compost o se, se puede ir? Sí, del polvo. Sí, el polvo, sí. Ese polvo es el derivado de la medicina. ¿Ese se puede ir directamente a la planta o no? Se puede ir directo a la planta o lo podés poner en el compost. Sí, lo puedes usar como si fuera corteza, ¿viste? Que no se pone corteza alrededor sí, de los árboles. Sí, como fertilizante. Sí. Así que bueno, ahí ya tienen toda la data de qué hacemos con las cámaras de luz. Claro. 
Entonces, a la mañana, cuando vos te levantas, vas a estar todo ahí, sacar el ratito y le pones en otro lado donde no te moleste, que no sea tu hueto o, o claro. tu planta preferida. Claro. Después también con el pasado muy gay, con el eh, con el ado, eh, mezclando el ado con el, la cáscara del polvo. Sí. Eh, matando la familia es con el adob, con el silina, con ese polvo de silina eh, y se va mezclando todo hasta que eso también es el. Es... Les explico. Eh, si ustedes dejan la cáscara de, de cítrico al aire libre o en la heladera, a veces nos pasa, que se nos, se nos hace como oscuro. Después se pone como verde y si vos lo soplás, haces así, se sale el polvito, el polvito uh -huh. que se le sale. Bueno, ese polvito es la penicilina. ¿sí? Entonces, cuando el limón está en esa situación, que ya tiene el polvito, nosotros lo ponemos adentro de un paquete de arroz. Como un blanco, el, el más, como un partido, no sé, el más barato que encuentras. Entonces, el arroz va a absorber la penicilina. Claro. Se va a poner todo verde. Ah, sí. Ese arroz lo vamos a poner en el camino de las hormigas. Entonces, la hormiga va a llevar el grano de arroz con la penicilina adentro del hormiguero. ¿Y qué va a pasar? El hongo que vive adentro del hormiguero, que es de lo que se alimenta la hormiga, porque la hormiga no es que corta pedazos de hoja para comer no, corta pedazos de hoja y se la lleva en el hormiguero a un hongo y ella alimenta el hongo con esos pedazos de hoja ¿Sí? y ella come hongo entonces cuando agarra el, el grano de arroz que tiene la penicilina y lo, lo lleva adentro del hormiguero ¿qué pasa? el almidón del arroz hace que el hongo se seque y entre el almidón y la penicilina termina derribando su alimento entonces la hormiga no es que se muere pero dice acá pasa algo raro se van a otro este lado no está bueno claro. porque se me está muriendo la comida entonces se van a otro lado y es un control natural o sea no las estamos matando pero sí le estamos diciendo acá no claro entonces ya se va de ahí a otro lado se van a <risa> claro se van a <risa> Otra cosa que pasa con las hormigas es que ellas no compiten entre sí. O sea, si, si hay un hormiguero, no vas a ver como nosotros que vivimos en un edificio una casa arriba de la otra. No es que las hormigas ponen un, un hormiguero encima del otro. No. Si hay un hormiguero, es, es, coloniza esa hormiga y no hay otra hormiga más que esa en ese lugar. Entonces, si nosotros queremos que la hormiga se vaya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer tierra de otro hormiguero. ¿Sí? Entonces, claro. vamos a otro hormiguero, sacamos un poco de tierra y les polvoreamos arriba del hormiguero que está en nuestro, en nuestro jardín. Entonces, ellas dicen, ah, acá hay otra hormiga. Claro. Entonces, por respeto, ah, se retiran. Se van. Son muy territoriales. Exactamente. Así que bueno, son pequeños tips que nos ayudan. Sí. Eh, porque bueno, a controlar las plagas, contra, ¿no? controlamos las plagas sin eliminarlas, porque no, no, no hay necesidad de matarlas, de ponerlas químicos, que después al final, como estamos haciendo una huerta, sí. no la vamos a terminar comiendo. En cambio, de esta manera es todo natural eh, y también es una forma de respetar, ¿sí? de decir, bueno, acá no, pero en otro lado sí, porque por ahí en otro espacio del jardín no nos molesta que haya hormigas. ¿sí? Pero justo donde estamos produciendo, sí, porque se nos come sí. la planta que queremos que creen. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para fertilizar con estas mismas cáscaras de cítricos? Eh, como bien dijimos antes, las podemos cortar chiquitas, sí. bien bien chiquitas hasta que sea una especie de polvo. Y después eso lo mezclamos con el compost. Sí, con el compost o con, la, de, con las o plantas. Con la, claro. Eso le tiramos arriba a las plantas y eh, no, al piso, a la piedra, se lo tiramos y eso hace que dé vitamina a las plantas. Perfecto. Ven que fácilmente lo puedo cortar con la mano. Sí. Sí. Es una Pero tan forma seco. De sí. Exacto. Una forma natural de fertilizar. Está tan seco que se corta con la mano. ¿Sí? Entonces, 
No necesito un cuchillo. Espacio, nada. Nosotros claro. eh, acá arriba hay tanto volumen lo hacemos con un martillo para todo, agilizar para agilizar y para hacerlo rápido lo hacemos con un martillo pero se puede hacer tranquilamente con la mano ¿sí? lo cortas así chiquito y lo pones arriba de, la, de las plantas buenísimo bien otra cosa que sale de la cocina que usamos para fertilizar es la cáscara de huevo ¿sí? cuando vayamos a poner cáscara de huevo en la tierra eh, la cáscara tiene que estar cocida o sea, si es cáscara de huevo duro va directo, pero si es, es cáscara de que no sé si no, no cruda. Torta, no por cruda. Ejemplo, cruda no? Cruda no. Nunca, nunca. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo sabes que lo más común es, es que vi, de hecho lo hacía mi, mi abuela, verla tirar la cáscara de huevo cruda a las plantas, por ejemplo. Lo que pasa es que adentro... Entonces siempre estuve creído que era una cruda. Película, ¿no? Claro, que es una película que te va a generar bacteria. Sí, no, son un cabrón, sea, si lo pasás por agua no, hirviendo, no hace falta que lo cocines. Claro, 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 claro. Si vos agarrás así el, el, la bolsa con las cáscaras de huevo y la metés en, en agua hirviendo, sí, solo blanquearla. Ya está. O sea, nosotros arriba tenemos el calefón solar. Subimos las cáscaras, la dejamos en el calefón solar, que estamos dos horas. Bueno, claro. esas dos horas que ya levanta el bol, listo. Después lo sacamos y, y lo. Molemos, lo mueren, sí, con botella. Y, claro, lo ponemos con una botella y lo mezclamos en la tierra. Ahora, ¿cómo hacemos para que el calcio que tiene la cáscara de huevo penetre fácilmente en la tierra y sea bien absorbido por las raíces? Pues lo mezclamos con azufre. ¿De dónde sacamos azufre? Bueno, les cuento que hay unas barritas redonditas, amarillitas que las compramos en la farmacia que están en poquita plata eh, y esa barrita también la molemos con la, con la botella sí. la, mezclamos. la mezclamos con el, la caja de huevo y va a la tierra ahora, si yo veo que mi planta está carente de calcio por ejemplo, ayer nos preguntaron por unas sandías es época ahora de sandías y me, me llamó una señora y me dice, tengo un problema porque eh, la planta está divina, pero eh, el fruto llega a un tamaño más o menos de unos 20 centímetros y la parte que está pegada a la planta se pone negra y se cae el fruto. No debería pasar eso. No debería pasar. ¿Pero por qué pasa? Pueden pasar dos cosas. La sandía es una planta muy sedienta, porque viste que el fruto es pura agua, sí. entonces ella necesita mucha agua. Sí, sí. Puede ser que le falte, que falte agua. Pero también eso negro eh, eh, te está dando una señal de alerta que te está faltando calcio en la tierra. Entonces, la planta tiene muchos más frutos. No vamos a esperar a ver si el próximo se sigue claro. cayendo. No, ya le tenemos que poner calcio a la tierra rápidamente para que la planta tenga y el próximo fruto se vuelva un fruto grande y lo pueda cosechar. Porque esa chiquita no la voy a poder comer. Porque está, está verde, está, claro. está pequeña todavía. Claro. Bien, entonces, si yo tengo que hacer un shock de, eh, de calcio en la tierra, no le voy a poner huevo con fósforo, porque eso me tarda seis meses. O sea, yo voy y le pongo el huevo con el fósforo, con el, fósforo, el huevo con el azufre. <risa> bueno, ¿cuánto va a tardar ese huevo con ese azufre en surtir efecto? Seis meses. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿puedo esperar seis meses? No, porque se, se muere la planta. Se fea toda la sandía de la planta. Entonces, ¿tengo que hacer un shock? ¿Cómo hago un shock de calcio? Bueno, un shock de calcio puede ser leche en polvo. ¿Sí? Yo agarro leche en polvo y echo en la tierra. ¿Sí? Y después le pongo pasto seco, o le pongo eh, cascaritas de esta, o le pongo corteza de árbol, o acerrín. ¿Sí? tapo y le da leche por ¿Sí? y lo dejo eso es un shock de calcio de, de, sí, de, de eh, eso solamente donde están las plantas digamos solo la planta solo donde está la raíz digamos donde sale el, el... exacto sí, sí, sí no le voy a poner leche en polvo en las hojas porque me va a hacer un río bárbaro no, no. Es solo en la tierra esto que estoy diciendo muy bien la pregunta es para la tierra Claro. donde está la raíz claro, no hace falta planta. esparcirlo en toda la tierra digamos no, no, no. solo donde está el... donde, donde ves que nace la planta claro, claro. ahí le pones leche, bien de leche en polvo y lo tapas 
Bueno, suponete que no tenés o no querés usar leche en polvo, otra opción es yeso. El yeso okay. también es altísimo en calcio. Entonces compro yeso y coloco yeso eh, igual que con la leche en polvo. Sí. Alrededor de la raíz y lo tapo. Y lo tapo. ¿Sí? Porque es necesario taparlo. Es necesario tapar porque, por ejemplo, la leche, si vos no la tapás, eh, se va a prosperar o van a venir insectos, mm. ¿sí? okay, claro. el yeso se va a poner duro, entonces bueno, ah, para okay. que eso no suceda, lo tapamos, lo metemos como, lo, como si lo enterráramos, pero claro. no vamos a tocarle las raíces porque la planta ya está débil, ya sabemos que la planta está débil, si le andamos traburgando las raíces, va a ser peor. pero le ponemos alrededor y le ponemos mucho, se llama, como si fuera una, una cubierta sí. de hoja seca, sí. eh, Puede ser acerrín, puede ser eh, pasto seco, puede ser cascarita, puede ser eh, corteza de árbol. Y ahora, ¿se puede mezclar todo, por ejemplo? Que ya aprovechás, eh, eh, que tirás todo y ya le tirás el azufre con el huevo y la leche en polvo, digamos. Porque la leche reacciona en el momento y ya de paso... Lo ideal es, si vos vas a plantar leche en día, por ejemplo, ya sabés que la planta va a necesitar al momento de la floración un montón de calcio. ¿sí? Entonces cuando pones la semilla, ahí le pones el huevo duro claro, con el azufre claro. y cada seis meses lo va... De lo... la semilla llega a la floración, ya el, el claro. calcio ya se impregna en la tierra. Pero si no sabías o si pensabas que la tierra estaba buena y te diste cuenta al no, primer no. fruto que no prospera, un shock. Y sí, le podés poner todo junto, no pasa nada. Las plantas no se mueren de sobredosis de nutrición. Sí, esa era una duda sí, que yo claro. tenía. Yo dije, bueno, pero si le pongo de todo, ¿qué va a pasar con la planta? Bueno, a ver. Si Está bien, pero. Una masita eso. así, de pequeña, ¿no? Y le, le pones dos cáscaras de huevo, una barra de azúcar, un kilo de yeso, y la vas a matar. Sí. ¿Sí? La sí, sí. proporción. A, a tamaño. Si vos la tenés a suelo. Claro. No pasa nada, porque todo lo que, lo que sea de excedente lo va a absorber la napa. Ahora, si tenés una macetita así pequeña, eh, tenés claro, que claro. Eh, sí, 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 una sí. macetita más grande. O sea, las plantas que, por ejemplo, acá en la esquina había una, una maceta con un zapallo, con una planta de zapallo. Mientras que estaba pequeña, estaba divina. ¿Pero qué pasó? Claro, el zapallo llegó a un metro de, de largo y empezó a florar. Las flores no prosperaron. ¿Por qué? Porque estaban en la masita así pequeña. Claro. Bueno, si queremos tener una planta que es de gran porte y que va a dar un montón de frutos de gran tamaño, lo tenemos que tener en una gran maceta. En una gran suelo. porción de tierra. Claro, a suelo. O en una maceta muy grande. Un zapallo puede vivir en un bidón de 20 litros. Pero no puede vivir en una maceta, así claro. que no le va a alcanzar, no le va a alcanzar de queda muy chiquita, muy chiquita el recipiente para cosas grandes. Es como si vos me dijera, tenés un bebé, le compras un zapatito tamaño 17, perfecto. Ahora, el pibe tiene 15 años, ¿le seguís claro. con el zapatito claro, 17? Claro. No, porque se te, va, se te va a caer, porque va a perder el equilibrio, porque le van a darle los pies, porque se le van a atrofiar todos los dedos. Bueno, la planta es igual, sí, sí. es exactamente sí. igual. ¿Sí? O sea, tenemos que tratar de relacionarlo con eso. O sea, el, el recipiente es como los zapatitos. Si vos les haces un recipiente pequeño, va a tener un bonsai. Sí. <risa> Pero ahora, el, si el, el, el recipiente es pequeño, ¿la planta no florece? Digamos. Va a florecer. Pero no, no va a prosperar. Claro. No, no. Ahí te da un fruto. Claro, claro, la idea es que cosechar. Claro. Si vos puedes prosperar. En un recipiente pequeño podés tener una planta pequeña. Si vos me decís, quiero tener un, no sé, un romero, un romero así chiquito. Claro. ¿Lo puedo tener en una maceta pequeña? Sí. ¿Cuánto tiempo? Un año. Ya al año siguiente lo vas a tener que poner en una maceta más grande o a tierra, porque o se te, o se te se va muere. a morir uh -huh. porque no tiene más espacio o no tiene más nutrientes de la tierra, o va a ser tan grande que si no lo pasas a otra maceta, o te quiebra la maceta o, claro. o, o te, te, ya te vas, te vas a dar cuenta te pide eh, que, lo, que le, le pongas una casa más grande claro, <risa> un, zapatito, un zapatito más grande un zapatito más grande sí, sí, tal cual 
Eh, bueno, hablamos del calcio. Eh, ¿Qué otra cosa le necesitan las plantas para poder vivir? Eh, necesitan agua, obviamente. ¿Sí? ¿Cualquier agua le podemos poner a las plantas? A ver, si vos abrís el agua de la canilla y sentís el olor, acá nosotros estamos en capital, el agua normalmente tiene mucho cloro, sí. tiene mucho olor a lavandina, lejía, como quieran llamarlo, es, es, es el olor al líquido que se usa para matar la, las sí, bacterias sí, sí, sí. Del, Una pileta, del agua. Por Bien. Eh, si yo le echo lavandina a mis plantas, eh, también voy a matar los nutrientes de la vida. Entonces, ¿No puedo usar el agua de la canilla? Sí, la puedo usar, pero le tenemos que hacer lo que nosotros decimos que la alunizamos. O sea, ¿Qué hacemos? La ponemos en un balde, en la terraza, a que pase la noche. ¿sí? Que le den la luz de la luna. La ¿El agua? alunizamos. ¿Sí? Entonces, ese video que si lo dejas respirar en el balcón de tu casa o si lo pones en, un, en el baño, es lo mismo, pero digo... Es como que siempre hay que dejarlo que pase la noche y al día siguiente la puedes usar. Si lo pones a, a la terraza, a la luz de la luna, va a ser mejor agua. Y la energía de la luna. Muy bien. Exacto, ese agua se puede usar. ¿Qué agua preferimos usar? La de lluvia. Sí, obvio. ¿Sí? Sí. Cuando llueve, que llueve bastante, juntamos el agua de lluvia y con eso regamos. Esa ¿Sí? es agua perfecta para... Para poder, eh, Yo, por ejemplo, vivo en provincia y el agua de la canilla es rica, digamos, eh, no tiene cloro. ¿Es, ¿Es canilla o es pozo? Eh, no, es canilla, ah. o corriente. Eh, bien, bien fría. No, no, no. Sí, va directo. Acá en Capital, sí, tenemos sí, sí, esa sí. situación de que el agua se purifica con cloro. O sea, sí. Ya se potabiliza. Sí, sí. uh -huh. Entonces planta la tenemos que dejar en reposo hasta que se volatiliza la lavandina. Bien, ¿qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Saludos, más saludos. Saludos, sí. qué lindo. Tatiana, Tatiana está por ahí, Hola, que tiene sed, nos está acompañando y también desde Paraná, Entre Ríos, nos Hola. está saludando Esteban. Qué lindo. Eh, por ahora preguntas todavía no, pero Bien. si quieren preguntar. Tenemos amigos ahí en Paraná, Entre Ríos. Sí, súper lindo. Eh, tenemos guardianes allá. Eh, no sé si saben ustedes, pero nuestra fundación tiene un programa que se llama Guardianes del Ambiente. Eh, son dos jóvenes con discapacidad mental o sensorial y son los que se forman para poder después dar talleres, clases, enseñar o eh, 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 ser activos, activistas sí, en esto sí, de eh, el cuidado de las plantas, eh, la sanidad. Sí. lo que comemos, la soberanía alimentaria, eso de decir, bueno, yo te muestro un montón de cosas que se pueden comer, y vos después elegís, claro. porque tenemos una situación que nosotros trabajamos en barrios bastante vulnerables, y eh, en general las personas que viven en esos barrios se alimentan a base de harinas sí. y arroz. Entonces, nosotros decimos, ¿querés comer harina y arroz? Fantástico, pero... Quizás la gente no come otra cosa porque no sabe que existe o porque le parece que es difícil cocinar o porque le parece que es complicado eh, tener eh, esa mercadería. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿comes tomate? No. ¿Por qué no? No, porque el tomate sale 300 pesos el kilo. Bueno, pero vos podés poner una planta en tu casa y en seis meses tenés 20 tomates. Ah. Y si pones 20 plantas, tenés, claro. podés vender tomates. Sí, claro, claro. <risa> y, Efectivamente. Claro. Uh -huh. eh, entonces, bueno, los chicos están en eso, en ¿eh? decirles a, a otras personas cómo pueden autoproducir alimentos claro. y que después elijan, coman lo que quieran, pero que realmente coman porque quieren, lo que, lo que quieren comer, pero porque quieren, porque lo eligen y no porque es la única opción. Porque si yo la única opción que tengo es un pan, voy a comer un pan no tengo otra opción claro. pero si tengo Después, pan o sí. tomate o una fruta una banana sí bueno. después de guardar la semilla del tomate la limpia sí. la seca y la volvés a ¿qué hacemos con la semilla eh, del tomate? la semilla del tomate eh, está digo piñedo eh, se puede hacer eh, una botella de Coca-Cola este, se va cortando se corta 
y se pone la mitad de piedra y después la mitad un poco de semilla y se vuelve a tapar más o menos se vuelve a tapar y cuando se tapó todo se hace los zapos de abajo eh, con el fuego yo lo hago con fuego con un tornillo sí, claro un tornillo Entonces, lo hago con eso le hago los tres zapos por el zapuelo y se vuelve a tapar entre una semana o dos semanas ya tiene semilla tenés todas las plantas que sigan es como, ¿En una semana tener la semana. planta de tomate ya? Sí, que sí, la, sí. Claro, bueno, bueno, pero ya da sí. el... Ya sí. sale, qué sí. emoción. Te claro. vas a ir corriendo siempre. Sí. Normalmente sí. uno tiene que dejar secar la semilla y una vez que se secó ponerla en la tierra, salvo que sea julio. Si el, julio, pero, pero, el, pero es la misma semilla de la fruta del tomate, sí. la misma, esa ah, misma. Ah, no sí, sé, sí. no sé. A ver, Julio, ¿de dónde saca la semilla de los tomates? La semilla de tomate significa que. ¿De dónde lo, la sacas? ¿De dónde sacas la semilla? ¿La compras? No, no la compro. Lo hago el mismo tomate. Ah. Sí, es sí, el mismo tomate. tomate. Se saca con una cucharita toda la semilla. Se saca una cucharita toda la semilla y ahí se planta todo. Y el bode se puede hacer como una salsa. O te lo comes. Claro. claro. Sí. Sal. Y la semilla ya la sacas y todo y la puedes aplantar directo a la tierra. Yo lo aplanto directo a la tierra y que se pueda. Claro. Claro. Sí, claro. Eh. Pero llevas a Julio una semana atrás y te dejaste todas las semillas. Si no, si no lo tienes a Julio, lo dejaste caer en una semillita de papel. Ok. Hasta que se seque, hasta que veas que la semillita de papel está totalmente seca claro. y ahí la misma semillita de papel la puedes enterrar. Sí, sí. Bueno, bueno, no querés sí. que salgan todas juntas, cortás la servilleta en partes y pones una poco en cada. Eh, es interesante eso porque uno, no, yo por ejemplo no suelo eh, eh, tener esa relación en que puedes poner el papel dentro de, de la tierra. Ah, sí, sí. Se sí, puede, sí. obviamente, sí, pero no. Excelente. Hay que no lo, Uy, qué bueno, no lo qué bueno eso. que me contaste eso porque es eh, como un tabú. Eh, la gente dice, no, no puedo poner papel. Sí, tenemos que poner papel en la tierra. ¿Por qué? Porque el papel nos nivela el pH. ¿sí? Sí. Ese pH es la acidez de la tierra. Entonces, si yo puse, por ejemplo, mucho cítrico vivo, o puse kiwi, o no sé, cosas que son muy ácidas, ¿cómo voy a hacer para nivelar el pH? Para que la, la tierra, donde estoy haciendo el compost, no se me vuelva muy ácida. Bueno, le tengo que poner papel. Claro. ¿Y qué papel le voy a poner? Papel de servilleta, el cartón del papel higiénico, el de adentro del corte del papel higiénico, el corte del, del papel de rosa, claro. el maple de huevo, que es buenísimo, el maple de huevo donde viene el, claro. el huevo, lo, lo corto todo chiquito y lo meto adentro. Entonces eso me nivela el pH. Y además otra cosa que va a hacer el papel es absorber los líquidos. Entonces me va a exiliar. Eh, claro, me nivela la humedad y me nivela el pH. Es buenísimo. Necesitamos papel, efectivamente. ¿Y okay. qué cosa no se puede poner en el compost? ¿Qué cosa no se puede poner en el compost, Julián? No se puede poner ni comida. ¿Qué, qué comida? Porque la banana es una comida. Eh, ni pieo, eso no se puede poner. ¿Comida qué? Comida cocida. Cocida, sí. ¿Comida cruda? Cruda, eh, no. ¿La banana está cruda? Ah, la banana sí, pero los fideos crudos, eso, eso estoy diciendo, los, ni los fideos crudos tampoco va al compo, ni la carne, la carne tampoco va, ni los huesos, no, ni los huesos tampoco va al compo, la pollo, tampoco va, la leche, la leche tampoco va al compo, la manteca, tampoco, tampoco va al compo. ¿Qué regla tenemos nosotros? Si salió de la tierra. Vuelve a la tierra. Bien, nosotros tenemos una regla memotécnica que es esto. Si salió de la tierra, vuelve a la tierra. Entonces, ¿nosotros conocemos algún árbol que de baja? No. ¿Tenés algún árbol que dé sallé de leche? No, no. Entonces, eso no va al compost. ¿sí? Porque la vaca nace de una vaca. No nace de un árbol. Entonces, no, no. nada que salga de la vaca va a ir al compost. ¿sí? A ver. Hay algunos eh, procesos de, de compost que permiten que se pongan eh, restos cárnicos, sí. sí, los que hacen biodigestión. ¿sí? El biodigestor es como si fuera un, un recipiente enorme donde se mete todo el, el, el orgánico, no importa 
de qué origen sea y se tapa. ¿Sí? Anaeróbico, se trata sin oxígeno. Entonces todo eso se, se cierra y, y se fermenta y se hace un gas que se aprovecha, que se llama gas metano, que se aprovecha para, para como combustible. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿Nosotros tenemos ese proceso acá? No. ¿Vamos a hacer ese proceso en nuestra casa? No. Entonces no vamos a poner, no vamos claro. a hacer biodigestión y digestión en nuestra casa. Entonces no vamos a poner nada que sea residuo cárnico, ¿sí? Ni derivados de la carne. Por eso yo digo, a ver, eh, la manteca, ¿la podemos poner? No. ¿De dónde sale la manteca? De la vaca. ¿Y la vaca sale de un árbol? No. Entonces, no, no. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Lo que no sale de la tierra no va al compost. ¿Y las baterías? No, no, no va al compost. Eh, ¿Qué más? No va al compost. A ver, vamos a derribar mitos. Cebolla, ¿la puedo poner en el compost? Sí, cebolla, sí. Cáscara de banana también entra en el compost. Eh, cáscara de limón y también al compost. Cáscara de pomelo también al compost. Bien. Cáscara. Si nosotros tenemos una cantidad de cítricos como la que genera el restaurante, que es desproporcionada en relación al resto de los orgánicos que genera el restaurante, eh, Vamos a tratar de hacer otra cosa, por eso hacemos detergente, claro. por eso lo secamos y lo ponemos después de seco. No puede ser todo el compost de, de cítricos, por no, ejemplo. Hay que nivelarlo. Claro. Tendría que ponerle kilos de papel para poderlo nivelar. Claro. Eh, y de ahí están las lombrices también, en el compost. En el compost están las lombrices. Y nosotros tenemos compostera en la terraza, ellos en la cocina separan el orgánico, nosotros lo subimos lo metemos en, el, en la compostera y después la tierra que se cosecha y la que venden las plantas. Genial. Una super tierra. Sí. Y también está la venta acá en el Ah, tenemos un beneficio extra que nos permite el, eh, la pulpería, que es que cuando ya todo el restaurante está abastecido de tierra, el excedente, los chicos lo pueden embolsar y venderlo en el almacén de la pulpería. Sí, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Les cuento una, una cosa de los cítricos. ¿sí? La, eh, el hoyuelo, la pulpa del cítrico, de la, del limón, vamos a decir, es cítrico, es ácido. Pero la cáscara es alcalina. Okay. Entonces, si yo quisiera que mi compost no fuera ácido y quiero poner la cáscara viva le quito todo esto lo chulito de adentro y lo puedo poner o lo dejo secar y lo de adentro se muere claro. y me queda solo la parte alcalina eso sí va al compost o sea, por un tema de practicidad nosotros en lugar de quitarle esto que es un trabajo manual horas interminables, lo ponemos a secar en el sol y cuando se termina de secar, queda así, ya no tiene más sí. el suelo y va directo al combo si es alcalino. No, okay. no tiene nada de así, es para la tierra. Bueno, creo que por hoy. Excelente, sí, y hay otra cosita que les quería comentar es sobre la. la lo que estamos por construir, que es el cantero gigante, para que pedirles a todas las personas que vengan a la pulpería o que viven cerca de la pulpería. Eh, sí, sí, vamos a. Ahí va, a ver, que no, no me ven. <ríe> Bien. Ahí ya viene Andrea y nos va a mostrar lo que es una gema de luz, que es un proyecto que estamos haciendo acá en la pulpería para construir un cantero. Lo vamos a hacer acá en el patio, creo, ¿no? En el acá acá. acá eh, es para dividir este patio, la parte antigua, que es la que tiene los sea, de, de madera, de la parte de cemento. Ah, Entonces, perfecto. Eh, ahí mismo, donde ahora está la, la, canaleta. la canaleta, va a estar el macete. Bien. Y esto, que ustedes ven acá, a ver si adivinan lo que es, lo que fue. <risa> ¿Qué fue esto? ¿Qué era esto antes? Botella. ¿De qué? De vidrio. Muy bien, es botella. una botella de vidrio. En realidad son dos botellas de vidrio. Lo que hicimos fue, a la botella la cortamos, le cortamos la parte de abajo y unimos dos partes de abajo. 
Entonces esto ahora se transformó en una gema de luz que si nosotros, bueno, ahora no tenemos sol, pero si, si la ponemos al sol, el sol atraviesa y nos va a dar el colorcito de la botella, ¿no? o sea, la luz que atraviesa el, el, la gema reproduce un tono. El, el tono de la botella. Entonces, esta es la marrón, hay otras que son verdes, hay blancas, hay, blanca, hay azul. más amarillitas. Sí. Entonces, después Daniela, que es la genia de la, de la decoración, nos va a hacer un dibujo y nosotros lo vamos a repartir. Vamos a componerlo botella, según el tono de cada botella. Como una mandala. Claro, como una mandala gigante. Precioso. ¿Y eso ¿Para qué es ese? Son como ladrillos. Vamos a hacer una eco-construcción. Ah, lo que vamos a hacer es poner una botella así. de la otra, con dos, dos deditos de separación una de otra, y vamos a hacer una pared. Claro. Una sirve de la otra, vamos a hacer una pared. Entonces, con esa pared se va a construir un cantero, y lo que vamos a hacer es bajar parte de lo que se produce en el techo aquí, para que todos lo puedan ver. Claro. Porque si no, yo te, te juro que en el techo tengo un montón de mente y vos me decís, bueno, está bien. No la veo. Pero no la veo. Entonces la vamos a poner aquí, a la vista de todos, para que todos la puedan ver, disfrutar, sentir los aromas. Y eso, claro, y, y eso también para poderla construir necesitamos un montón de botellas, por eso también eh, vale la pena mencionar esto, porque sí. si, si nos están escuchando nos pueden traer todas las botellas que tengan en casa, que por ahí no las, no las quieren tirar o no han tenido tiempo de tirar, así las pueden traer a la pulpería y forman parte del proyecto de alguna manera. Genial. Bueno, yo me, me atrevo a invitar a todos los que traigan botellas a enseñarles a cortar. ¿Ves? Eso está buenísimo. La gente que quiere aprender. Claro, los que quieren aprender, quieren traer botellas, nosotros les enseñamos a cortar, tenemos la máquina arriba, les enseñamos a cortar Bien. y así también pueden hacer sus propios vasos, porque por ahí tienen una botella bonita que sí. es un, un recuerdo familiar o una botella con la que brindaron en aquel momento eh, claro. tan, tan lindo de la vida. Bueno, sí, la traen, la cortamos y se llevan la botella cortada para hacer florero o para hacer un vaso. vaso. Está eso, buenísimo. ¿Eso qué día están? Y normalmente estamos los martes y los viernes sí. a la mañana. De 9 a 11. Oh, okay. sí. Entonces, si quieren venir en ese horario a aprender a cortar sus botellas, aquí van a estar los chicos. Los avisan, con, con se anotan, ¿no? Sí, hay que preferiblemente hacer sí. Que, que... <risa> hay que asegurarlo. No sé, si vienen a traer las botellas, pueden venir cuando quieran, claro. pero si van a venir a cortar, nos tienen que avisar con anticipación para que los anotemos eh, en una listita. En los registros de claro. la lista para que todo esté. Sí, está buenísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Les pareció todo? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Genial. Muy, bien. Muy interesante. ¿Te gustó María Elena? Me encantó. <risa> Feliz. Muy fascinado. Bueno, sí, porque es una cosa que uno ignora, entonces tenemos que como se llama, venir a escuchar y aprender. Claro. Sí, no, y después, el mes que viene, el último sábado del mes que viene, seguimos con los talleres, con otros temas, sí. para seguir avanzando. Y también vamos a hacer este refresh que sirvió sí, muchísimo, sí, porque sí. se despejaron muchas dudas que por ahí no se completaron. Ese, ese lo que pasa día. es que eh, cuando termina el taller, lo que nos sucede es que nos empiezan a llamar por privado y dicen, ¿y, ¿y por qué tal cosa? ¿y por qué tal otra? Y, ¿Y tienen pasa consultas ahí consultas, al aire. No sé qué, y no tenemos la opción de, de responder. Entonces... Claro. Eh, no, no. Sí, reservamos esas preguntas para contestárselas en el próximo la siguiente encuentro. encuentro. Bueno, sí. muchísimas gracias. Las dejan acá abajo, <risas> las escriben, no nos las mandan. Y como les dijo eh, Dani, en la próxima despejamos todas las dudas. Perfecto, bueno, muchísimas sí, gracias, gracias chicos por tu tiempo. Gracias. Y nos vemos pronto. Sí, chao, chao. Chao, chao. Sí, de, 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 de,